金小姐，金小姐。我能出去吗？他们不会把我们杀了吧？不行，我要见我男生最后一面。喂，喂，把我放出去！我要见我男生最后一面。老老实实待着睡觉。我口渴，我要水，我要水。水，你们不睡觉，老子还要睡觉呢。不是，水什么水？睡觉。金小姐，金小姐真不行了，我。行行行，走。啊！几个臭小子，我看你们往哪儿跑！你们快走，不要管我！你，别跑，快走啊！志江，往哪儿跑？既然你们不说伯爷井形在了，那你们就到那一边去等着他。放开我，来山哥！云秋。杀一个不赔，杀两个赚一个。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
说得了丑，我才不丑。你丑，但你就是再丑，我也喜欢你。我丑，我丑，只要没跟你在一起，我再丑也无所谓。喜欢你，也不配和你在一起。月秋，月秋，你别死啊！我答应过你，要给你种上满山遍野的臭虫的，你别死啊！对不起你，你是个好人。我本来是想要娶她的，八抬大轿，明媒正娶。那是为我而死的，让我怎么活呀、啊？师兄，你既然我之前被强人说了，想嫁进江家，又被我们教皇了，最后还被樊素素骗。喜欢他呀！以后再也没有人陪我在屋顶上聊天了。我本来想娶了元秋，我就隐退江湖，隐姓埋名，和元秋平平淡淡的过一辈子。以后江湖之中，再也没有阑珊客
Kadat. <笑>百里天雄，你这个老贼，我一定杀了你！金爷，是我，您能坐骑啊？是我。哎，快进来吧，我说我会找到他们吧。哎，金爷，谷主，怎么了？窗花蝶，怎么了？这是，金爷。是，元秋姑娘，她。金元秋，这丫头又出什么幺蛾子了？不许你这么说她！这件事情说来话长，一会儿路上我再跟你慢慢说。咱们现在当务之急是找一个安身的地方。这样吧，我在海边有个小屋，本来打算养老用的。看来这下派上用场了。事不宜迟，我们准备准备，赶紧出发吧。好。你这个废物，给我接着去找！一定要在江隐天找到他们之前，把博野锦心给我带回来。我要活的，不要人头！是他们，快滚！这里真是又美又安静，终于安全了。而且现在有你在，江家小娃娃也不用去找上天良那个毒医要腌制完了。哇，谷主，其实您把这件事情想简单了。苍天呐！喂喂喂，你别感叹了，你看我男神现在，啊，这还怀着孕呢，有上顿没下顿的，就是。嗯，哎呀，不就是钱吗？我跟蓝山科自有办法，明天我们就去街上碰碰运气啊！那我跟你们一起去吧。你，你这辈子缺过钱吗？你知道怎么赚钱吗？所以说，现在在学嘛。干嘛这么神神秘秘的？怎么赚钱不能说啊？不就是赚钱吗？哎，窗花蝶人呢？哎，等等等，哼，穿花蝶。你就不能少干一些全是低级趣味的事吗？那你来，你来，你去付钱，你去跟他说。赵华蝶，这个东西必须付钱。走。老板娘，刚才实在不好意思，小弟他不懂事，我以为这匹布已经付过钱了。行了行了，看看你也挺难的，我就收你一两银子。就当诚心费了。哎，不用不用，这匹布啊，该多少钱多少钱，您正常收就是。真的吗？真的。这么多白布，十两。什么？十两？你不是去抢好了、嗯？就是啊。好了好了，我付钱。嗯、老板娘，十两是吧？嗯，十两。还是这位公子又有风度又大方。好了，走吧。慢走啊。老板娘，哎，这块你给我拿过来看一下。哎
。哎，好，好，好。师兄啊，你说什么叫做死要面子活受罪啊？师弟啊，你说什么叫打肿脸充胖子呀、啊？哎，这位朋友，采访你一下，你这种人怎么在一起过日子呀？哎，这位朋友，采访你一下，你这种人，我男神怎么会看上你呢？好了，以后都听你们两个的行了吧？还有啊，你俩偷这么多步，怎么还打算改行卖布啊？这位朋友，纠正一下，我们这步是买的。好，好，好，买的。这位朋友，希望接下来的行动你都能听指挥啊。嗯。好，听指挥。对。啊，瞧一瞧，看一看了啊。今天我们的展品是什么呢？是什么呢？哇，今天我们的展品可厉害了，是传说中的三头神鸟。哇，是三头神鸟哎！对了，这就是传说中的三头神鸟，升官发财的万金油，来自上古时代的神物——三头神鸟啊，各位。啊今天我们能把三头神鸟带来这里与大家见面，是非常荣幸的。因此呢，我们不为赚钱，只为跟大家交个朋友。原价五十两，现在通通只要十两，只要十两，十两你们买不了吃亏，买不了上当。但是十两你们可以带去三头神鸟，对你们最真挚的问候与祝福。朋友们，还在等什么？赶紧买票吧！好好。哎，交钱买入场券啊！哎，都有的，都不急不急啊啊！好好，哎，你的可是有哪里不舒服啊？就是太无聊了。啊，那老夫陪你下盘棋吧，好吗？哎，苦莲子，嗯，你会做饭吗？做饭？啊，会，不过就是没有制毒做的好。那你叫我做饭吧。啊，你确定？啊，其实我觉得，真的不如制毒那样有把握。哎呀，制什么毒啊？人家不都说，丈夫在外面赚钱，妻子在家做饭的吗？哎呀，来来来，快点！那个我我什么味儿啊？哪烧糊了？跟我说苦神医啊！我说你现在不挖草，你挖煤去了？苦神医啊，你这是今年最流行的招法吗？别别别别！谷主，他下厨了。你们都回来了，大家今天辛苦了，你们先歇一会儿，我正在做饭呢。晚上还差一道肉菜，我正在做。嗯，多吃点啊。好，今天打丰收啊，一共三百两银子。哎
，明天咱们还去。今晚我们给这神鸟再编点玄乎的故事。哎，什么神鸟啊？就是那三只野鸡啊。嗯。啊，快尝尝，味道怎么样？啊？啊？吃的这个就是啊，嗯，嗯，这个是咱们的命啊！这不就是鸡吗？好不好吃啊？哎，好吃。看来咱们明天就能拿鸡骨头去展览了。嗯，江大少爷，你这是不给本尊捧场吗？我做了一下午的菜，你一口都没吃啊？不好吃。我说你。哎呀，哎呀，撑死了，吃饱了不都？啊,啊，啊、吃饱了就是吃饱了，吃饱了吧？走走。江大少爷，哎呦，你能不能不要这样阴阳怪气？是小景做饭太难吃，恶心到您了呗？你明明知道我不是那个意思。你不是那个意思，现在才说不是那个意思。我道歉行了吧？晚了。小景，你能不能不要再像个小孩子一样？江家小娃娃，说你是个小娃娃，你还真是一个小娃娃。你真以为本尊不知道你刚刚为什么不爽？是不是开始嫌弃我拖累你了？本尊也不想变成胭脂女啊，本尊被这个胭脂女的身份拖累着，我说什么了吗？那要不以后大家都别吃饭了。小景。我不是那个意思，江清流，饿死和活下去，你自己选吧。小景哎，这位客官，是来买茶呀，还是喝茶？明月不安离恨苦，斜光到晓穿朱户。独上高楼，望尽天涯路。江清流。多年不见，我这个样子你都认得。你是我心目中的大英雄啊！贵客迎门。蓬荜生辉，找我有事啊？高门主，想必你已经知道我的事了吧？听说了，不过你放心，我这个人向来不爱管闲事。那就好，我有话直说吧。我缺钱，过来找你讨份差事。江少主这等身份，不会是想到我的小店里跑堂卖茶吧？想必。你这个地方不单单只是卖茶这么简单吧？既然少庄主知道我们离恨天师做什么，那我也就不兜圈子了。最近倒还真是有几单生意需要江少主这样的身手。好，但我有几个原则。你说。第一，我不杀女人和孩子。少庄主小看我们了，我们也有规矩。只要是杀了孩子，不管是否误杀，杀手必须当场自裁。那就好。第二，恩怨情仇我一概不干涉。恩怨情仇，如何说得清啊？这件事，我自有判断。好，还有吗？最重要的一点，我只杀坏人。那烧庄主觉得？我是好人还是坏人
。我们干的是拿人钱财为人消灾的营生。这么多年下来，我已经分不清好人坏人了。无非是一个原则：为民除暴安良，为官铲除奸佞。这点上，你我倒是不谋而合。来吧。既然要入行，就拜一下我们祖师爷吧。这前辈是我们的祖师爷荆轲，拜过我们的祖师爷，就算是入了门了。高门主，我来找你只是不得已而为之，我看入行的规矩，就免了吧。也好，江少主要真入了门，我还怕你抢了我的饭碗呢。来，坐，我们说正事。好这生意，我接了。等等，这是定金，五百两，皮头来见还有一半，重伤致残，你我两清。走了。睡不着，有心事啊？对。你不是说那个太守死有余辜吗？是。什么时候动身啊？明天晚上。嗯，快睡吧。年轻人，你怎么了？是不是饿了呀？你等一下啊！来。拿着，婆婆，不用了。哎呀，拿着啊，拿着，拿着啊。你怎么来了？我啊，我就知道你搞不定。谁说我搞不定的？心软了吧？谁心软了？这太守，草菅人命，烧杀抢掠，无恶不作。他早就应该下去见阎王了。行啊，你厉害，那你去啊。我就是来观战的，我来看看我的夫君怎么给我赚钱。嗯，快吃吧，吃完了
好干活。我可吃不下。我告诉你啊，回家可没饭吃。好了，快回去吧。行，你赚钱来，我织布。你是谁？严太守。在下姓严，但不是太守。青州的太守是我哥哥。你要见他吗？那个婆婆到底做错了什么？你要这样对她？你当时知不知道什么叫轻重缓急啊，江少爷？那个太守是罪有应得，但是罪不及妻儿，何况那个婆婆是个好人呢、啊？所以我只把她打昏了呀！我拜托你收起你的菩萨心肠吧！我们现在可是在走投无路的情况下讨生活呢。我知道你心里不好受，可是我们现在也没有别的办法了呀。对了，咱们应该给咱们的小娃娃起个名字。这个，你来吧。嗯。偷来李蕊三分白，借得梅花二缕魂。这样，要是女娃娃，咱们就给她取名叫李蕊；如果是男孩，取名叫梅魂，怎么样？梅魂。哎，动了。好好好，你说什么便是了。嗯
，没魂啊，你呢，要快快长大，爸爸妈妈为你吃了不少苦啊。哎呀，好了，你就别矫情了，这可是我的小娃娃，我的小娃娃一定一出生就会舞剑了。哎，打住啊！你不能这样胎教，他也是我的孩子。胎教。我们这胎教还不够意思啊！有几个婴儿在他娘肚子里面的时候，就跟着父母去降妖除魔了。降妖除魔，这个词就不能这样用，应该叫匡扶正义，对吧，梅魂？好，匡扶正义，你开心就好。嗯、你还真下得去手啊！太守啊，没人敢动。弄不好就会被当作贼寇围剿，你还真有两把刷子。把我应得的那份给我，一千多两，够活一阵了吧？以前我要是遇见你，肯定叫你江盟主。但是现在我叫你江清流，知道为什么吗？我不是嫌钱少，只是觉得……我懂，第一次都这样。不过也好，你可以过过老百姓的生活。没什么事的话，我就先走了。以后有什么活，记得找我。好。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。抢的吧，这是。哎，江青流不是这样的人。嗯，盟主果然是盟主，厉害还是厉害的。那这个钱呢，大家就不要多问了。既然大伙生活在同一个屋檐下，我们呢就应该各司其职，为这个家庭啊出一份力。我江某人以后一定会多多加油，希望各位啊也多多加油。还愣着干嘛？快鼓掌啊！哦哦哦！今天这个案子是青衣楼楼主，目标是个烟土富商，但是因为所聘保镖身手了得，一时无人敢接。我看你可以去，而且这个楼主。给了三千两黄金的报酬，并且是提前垫付的。这位少侠，我受了一恨天旨托，来找青衣楼楼主。好，正是在下。买卖的事儿不着急，咱们先坐下来喝一杯。请。